অবশেষে বিপিএল এ চেনা রূপে সাকিব আল হাসান রংপুর রাইডার্স এর জয় রাখলেন অবদান বিদেশি কোচদের ভিড়ে দেশিরা আড়ালেই থেকে যান মাহবুব আলী তাসকিন মুস্তাফিজদের কোচ হতে চান অবশেষে ভাঙলো অভিমান বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনকে দেখতে গেলেন ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান সাফ অনুর্ধ উনিশ চ্যাম্পিয়নশিপে ভুটানকে হারালো বাংলার মেয়েরা ফাইনালে ভারতের মোকাবেলা করবে ওরা স্বাগত একাত্তরের খেলা যুগে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাইম রহমান কদিন আগে প্রেস কনফারেন্সে বলেছিলেন আমি সাংবাদিকদের চাইতে ভালো দেখি যে কথা সেই কাজ সাকিব আল হাসানের চোখের সমস্যা নিয়ে আলোচনার শেষ নেই তারপরও কি অনবদ্য কি দুর্দান্ত বিপিএল এ রংপুর রাইডার্সের হয়ে ব্যাটে বলে রোশনাই ছড়ালেন পঁচাত্তর নম্বর জার্সি অলরাউন্ড পারফরমেন্সে কার্যত একাই হারালেন দুরন্ত ঢাকাকে মিরপুরে বিপিএল এর ফেরা সাকিব আল হাসানের নতুন করে আলোকিত হওয়া রংপুর ঢাকা ম্যাচের গল্প মাদি হাসানের কাছে সাকিব আল হাসানের চোখের সমস্যা নিয়ে আলোচনার নেই শেষ চার ছয়ের ফুল ছুরি ছোটা ইনিংসে অন্তত পক্ষে দুটো মেসেজ পরিষ্কার বেশ একটা হতে পারে যতটুকু সমস্যা তার চাইতে চর্চা অনর্থক বেশি অথবা আরেকটা সমস্যা যুক্ত সাকিব অন্য যে কোনো সমস্যাহীন ক্রিকেটারের চাইতে বেশি ফিট পঁচাত্তর নম্বর জার্সির ক্রিকেটিয় নবাবের লেভেলটা এমনই ঢাকার বিপক্ষে বিশ বলে চৌত্রিশ রানের ইনিংস খেলার পথে প্রথম পনেরো বলে রান করেছেন পনেরো পরের চার বলে হাত খুলেছেন বিশ বলে চৌত্রিশ রানের ইনিংস খেলার পথে চার মেরেছেন একটা ছয় তিনটা বল হাত পারফর্মার উইকেট টেকার অলরাউন্ডার বলতে যে সাকিব গেল পনেরো বছর ধরে ভীষণ চেনা তাকেই যেন একটু একটু করে ফিরে পাওয়া সরগোল একটাই বিপিএল এ নাই রান সিলেট ঘুরে ঢাকায় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফিরে আসতেই ফিরল ব্যাটারদের ধার ক্যাপিটাল সিটি ঢাকার বিপক্ষে টস এরে ব্যাটিংয়ে নেমে রংপুর রাইডার্স আগ্রাসী সাকিবের ইনিংসের বাইরে এই দুই ওপেনার রনি তালুকদার আর বাবর আজমের নকটাই মূল ভিত রনির ব্যাট থেকে এসেছে উনচল্লিশ বিপিএল এই ম্যাচ খেলি প্লেনে উঠে বিদায় নিতে যাওয়া বাবর আজমের সাতচল্লিশ একশো ছিয়াত্তর রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে সুবিধা করতে পারেনি ঢাকা না উইকেট হাতে রাখতে পেরেছে না তাল মিলেছে রান রেটে রংপুর রাইডার্স ম্যাচটা জিতেছে সাকিব আল হাসান নিশ্চিত করেছেন তিনি নিজে যেমন তার টিমটাও থাকছে পয়েন্ট টেবিলের টপে মাহাদি হাসান একাত্তর বিদেশি কোচদের ভিড়ে দেশিরা আড়ালেই থেকে যান তবে মাহবুব আলী জ্যাকির স্বপ্ন কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে এবার হতে চান তাসকিন মুস্তাফিজদের পেস বোলিং ওস্তাদ জ্যাকি বিসিবিকে দেওয়া ইন্টারভিউতে বুঝিয়েছেন কেন পেসারদের জন্য তার মতো দেশি কোচ দরকার ইন্টারভিউতে হেড কোচ চান্দিকা হাতুরু সিং এর প্রশ্নে স্পষ্ট জানিয়েছেন নিজের ভাবনার কথা নাইয়ান মিন জসিমের রিপোর্ট বিশ্বকাপের পর একে একে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের বোলিং কোচ অ্যালেন ডোনাল্ড এরপর ফিল্ডিং কোচ ম্যাকডারমোট এরপর স্পিন কোচ রঙ্গনা হেরাত অনেকেই চলে গিয়েছেন সেই জায়গাগুলোতে চান্দিকা হাথুরু সিংয়ের অধীনে কারা কাজ করবেন সেই মুখগুলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বিসিবি আজকে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে ছয়জন কোচের যার মধ্যে একজন ছিলেন মাহবুব আলী জ্যাকি প্রথমবারের মতো আপনি ইন্টারভিউ দিলেন একটা জাতীয় দলের এবং সেটা বাংলাদেশ দলের জন্য নিশ্চয়ই অনুভূতিটা একেবারেই অন্যরকম এটা অ্যাকচুয়ালি বলে বুঝাইতে পারবো না এটা হিউজ এক্সপিরিয়েন্স এটা যে কি ধরনের একটা পাওয়া একটা কোচের পক্ষে যে তার দেশের পক্ষে ইন্টারভিউ দিচ্ছে জব হোক না হোক দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আই শো মাই ক্যারেক্টার হ্যাঁ মাই ক্যাপাবিলিটিস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ছিল যে বিদেশির সাথে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের একটা ইন্টারভিউ দেওয়া ইজ ইজ কোয়াইট হিউজ এক্সপিরিয়েন্স বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন কী হয় আমরা কিন্তু সব সবাই এই এদের সাথেই কাজ করতেছি এদের ফার্স্ট বোলারদের সাথে সো এখানে যদি আমাদের অপরচুনিটি হয় ইউ আর ভেরি গ্ল্যাড বিকজ অব আমার দেশ আমার কালচার আমার ভাষা আমার ইমোশন আমার সেন্টিমেন্ট সব আমাদের সাথে জড়িত সো বিদেশি কোচদের ভিতরে যেই জিনিসটা নাই ওটা আমাদের ভিতরে বেশি থাকবে সো আমরা ডাই হার্ডিং ডাই হার্টেড কাজ করব ওদের সাথে একটা লম্বা ইন্টারভিউ নিশ্চয়ই হয়েছে মানে সেই ইন্টারভিউতে আসলে বিসিবির পক্ষ থেকে যারা ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিল মানে চাওয়াটা কি ছিল বা আপনার প্রেজেন্টেশনে আসলে কি ছিল 
আমার প্রেজেন্টেশন যেহেতু বেসিক্যালি আমি ফার্স্ট বোলারদের নিয়ে কাজ করি অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট বোলার বলতে রিয়েল অর্থে যেটা বুঝায় ফ্রিক ফার্স্ট বোলার প্রডিউসিং ওয়ান ফিফটি লাইক তাস্কিন লাইক মোস্তাফিজ ওয়ার জেনারেটিং মোস্টলি পেইস ওয়ান ফোর্টি এইট প্লাস সো আমি ওই জিনিসটাই ওদেরকে বুঝাইতে আসেছি অ্যাকচুয়ালি আই এম ক্যাপাবল টু প্রডিউস দ্যাট দ্যাট স্পিড অ্যান্ড আই হ্যাভ দ্যাট নলেজ অ্যান্ড সাম্প্রতিক সময় তো আপনি তাস্কিনকে নিয়ে অনেক কাজ করেছেন এবং তাস্কিনের যে এই ধরনের চেঞ্জটা এর অন্যতম কারিগর কিন্তু আপনিও ওই জিনিসগুলো আমি ওদের কাছে তুলে ধরছি এবং তারাও ভালোভাবে জানে অ্যান্ড দে রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট মি ইন্টারভিউ বোর্ডে তো আসলে ভার্চুয়ালি চান্ডিকা হাথুরু সিংয়ে হেড কোচ তিনিও ছিলেন মানে তার জিজ্ঞাসাটা আসলে কী ছিল তিনি যেহেতু হেড কোচ আপনার অ্যাজ এ পেস বোলিং কোচ তিনি আসলে কী চাচ্ছেন নিশ্চয়ই তার কিছু প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ তার তার লাস্টের দিকে একটাই কোয়েশ্চেন ছিল অল ওভার টোটাল সেশানে সে কোনো কোয়েশ্চেন করে না স্পিড রিলেটেড কাজ আর কি সে আমাদের কি এটা কি সম্ভব কি না সো স্পিড ইউ ক্যান বিল্ড ইউ ক্যান ক্রিয়েট বাট ইউ ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ট্রান্সফরমেশনস হোয়াট আর দ্য প্রসেস ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু অল দিস প্রসেস দেন ইউ ক্যান জেনারেট দ্য পেস সো দিস আর সাইন্স বিহাইন্ড অল দিস ফরমেটস মাহু আলী জ্যাকি কথার মাঝখানে আসলে ট্রান্সফরমেশনের কথা বলছিলেন অনেক বিষয় তুলে আনছিলেন যেগুলো নিয়ে আসলে দীর্ঘদিন ধরে তিনি পেসার দিন নিয়ে কাজ করছেন এবং দেশি যারা পেসার আছেন তাসকিন আহমেদের কথা বলছিলাম খুব ভালোভাবে তিনি তাকে দেখভাল করেছেন আজকের যে তাস্কিন আহমেদ তার হওয়ার পিছনে মাহবুব আলী জ্যাকি একটা বড় অবদান আছে যারা আসলে তাস্কিনের খবর রাখেন তারা সবাই জানেন সেই মাহবুব আলী জ্যাকি এবার দেশের পেসারদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কাজ করতে চান ন্যাশনাল টিমের জন্য কাজ করতে চান মাহবুব আলী জ্যাকির জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো বিসিবির ইন্টারভিউ বোর্ডে পাশ করে যদি আসলে ন্যাশনাল টিমে তিনি অ্যাজ এ কোচ যোগ দিতে পারেন পরবর্তী পথ চলাটা কেমন হবে সেটা সময় বলে দেবে নাহিন বিন জসিম একাত্তর ঢাকা অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপের ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত সেমিফাইনালে সাউথ আফ্রিকাকে দুই উইকেটে হারিয়েছে তারা ফাইনালে ওঠা লড়াইয়ে বেরোনিতে টস জিতে প্রথমে সাউথ আফ্রিকাকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ভারত দুই প্রোটিয়া ব্যাটার হুয়ান আর রিচার্ডের অর্ধ শতক স্বাগতিকদের এনে দেয় দুশো চুয়াল্লিশ রানের পুঁজি জবাবে শুরুটা ভালো করেনি ভারত মাত্র বত্রিশ রানই হারাইছে আর উইকেট তবে উদয়ে সাচিনের একশো সত্তর রানের জুটি ভারতকে আবারও ফেরায় ম্যাচে সাচিনের ছিয়ানব্বই উদয়ের একাশি রানে শেষ পর্যন্ত দুই উইকেটের জয় পায় ভারত অবশেষে ভাঙলো অভিমান অসুস্থ বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনকে দেখতে গেলেন ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন মিনিট তিরিশেকে দুই ফেডারেশনের দুই শীর্ষ কর্তার মধ্যে চলল আলোচনা কাজী সালাউদ্দিন পাপনের কাছে চাইলেন খেলার মাঠ আর পাপন চাইলেন কি জানা যাবে মেহদিন আইমের প্রতিবেদনে এত বছরের সম্পর্ক ওই একদিনের কথাই তো আর নষ্ট হয় না ছোটবেলার থেকে মাঠে যেতামই তো ওনার খেলা দেখতে অনেক সময় অনেক কথায় হার্ট উনিও হতে পারে আমি হতে পারি একটা রিয়াকশন করলাম দিলাম সেটা ওখানেই শেষ কিন্তু সম্পর্ক তো শেষ হবে না এই পথ দিয়ে এই গেট দিয়ে আমি কখনো আসিনি কিন্তু যখন শুনলাম আপনার অসুস্থতা আপনার নিরবতার কথা তখন চুপ করে বসে থাকি কি করে আমাদের গেছে যেদিন অতিথি কোনো দু একটি কথার জের ধরে সমালোচনার দোহাই দিয়ে সেগুলো মনে রেখে এড়াতে পারিনি একদম তাই তো চলে এলাম সব কিছু ভুলে বেমালুম আপনার হাসি মাখা মুখখানি দেখতে ফুটবলার কাজী সালাউদ্দিন বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারন্যাশনাল সুপারস্টার কিন্তু তার হৃৎপিণ্ডে ব্যাধি বেঁধেছে বাসা বাফুফে সভাপতিকে দেখতে তার বাসায় গেলেন বিসিবি সভাপতি ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন নারী ফুটবল নিয়ে দুজনের মনোমালিন্য সবার জানা ফুটবলের স্বার্থে দূরত্ব ঘুচিয়ে দুজনের বৈঠক টক অফ দ্য টাউন মিনিট তিরিশেক আলোচনা কি কথা হলো তাহার সাথে ওনার যখন ওই সার্জারিটা হয় ওই খবরটা পাই তখন তো ইলেকশন একদম শেষ মুহূর্ত আমি তখন এলাকায় ছিলাম তখন থেকেই ওনার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম এবং আমি ঢাকায় এসেই ফুটবল ফেডারেশনের সাথে কথা হয়েছে যার সাথে তার সাথেই আমি বলেছি সাথে সাথে যে আমি ওনাকে দেখতে যেতে চাই না আমি তো আর ডাক্তার না কিন্তু আমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে আল্লাহ রহমত উনি খুব ভালো আছেন এখন অনেক সুস্থ এবং আমি ফার্স্টে দেখেই বললাম যে উনি যে হাঁটা চলাফেরা করছেন স্বাচ্ছন্দ্যে সেটাই ভালো লেগেছে দেখতে এই তো কদিন আগে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে যখন বাফুফের কর্তারা গেলেন তখন যাননি কাজী সালাউদ্দিন তখনই পাপনের মনে বাঁধে খটকা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভা শেষে দেশে ফিরেই তাই দেখতে গেলেন ডেফিনেটলি ফুটবল তো সবার আগে আসবে কারণ এর চেয়ে পপুলার স্পোর্টস তো আর নাই আমি নিশ্চিত যে আমরা যদি কোথাও বলি মেয়েদেরকে স্পন্সার করার জন্য কোনো অভাব হবে না 
তো ন্যাচারালি ছেলেদেরকেও যদি আমরা সেই সুযোগগুলো দিতে পারি সাক্ষাতে বাফুফে প্রেসিডেন্ট কাজী সালাউদ্দিন নাজিমুল হাসান পাপনের কাছে চাইলেন খেলার মাঠ ক্রিকেটের সভাপতি পাপন জানেন মানেন ক্রিকেটের চেয়েও ফুটবল এদেশে কতটা জনপ্রিয় তাই তো এবার যতনে দুই পক্ষ মিলে করবেন আগামী ফুটবল বিনির্মাণ ওনাদের মেজর প্রবলেমসগুলোর মধ্যে একটা তো ডেফিনেটলি হচ্ছে যে খেলার মাঠ নেই তারপরে যে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামটা এত লম্বা সময় ধরে বন্ধ হয়ে আছে ওনাদের খেলার কোনো জায়গা নেই এটা তো একটা মেজর প্রবলেম মানে এটা তো অস্বীকার করার কোনো পথ নেই সে সো এটাই আমি বলছি যে দেখেন আমি পরশুদিনই আমি পরশুদিনই যাচ্ছি বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম দেখতে অলরেডি আমার প্রোগ্রামে দাও আছে সো আমি ওটা দেখছি এটা যাতে আর ফার্দার ডিলে না হয় সেটা কীভাবে তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় এখন যে নতুন শিডিউলটা দিয়েছে সেটার জন্য আমি আপনার চেষ্টা করব। উন্নত চিকিৎসার জন্য আগামী মাসে জার্মানি যাচ্ছেন কাজী সালাউদ্দিন ইতোমধ্যে করেছেন ভিসার আবেদন ফুলফিট হয়ে অক্টোবরে করবেন বাফুফের বহুল কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন শুটিংয়ে আগামী দিনের বাকি শাকিল দিশাদের পাবার আভাস সাতাশতম আন্তক্লাব শুটিং প্রতিযোগিতায় এক হলো বাংলার সব বন্দুকবাজ ছয় দিন ব্যাপী চলা বৃহত্তম এই আসর অনেকেরই প্রথম প্রতিযোগিতা নবীন শুটারদের চোখে একদিন অলিম্পিকে পদক জয়ের সোনালি আলোর ছটা মেদিনাইমের রিপোর্ট আকাশে উড়িয়ে দিলাম আশার বেলুন চুপসে যাবার আগেই যে করতে হবে শোভাবর্ধন অগণিত চোখ জোড়ায় এটা যেন একটা লাইফ লেসন যতক্ষণ থাকিবে বুকে বায়ু নিশানাবাজদের সূর্যের মতো আকাশে আলো ছড়াতে হবে অম্লান সেই মটো নিয়ে সাতাশতম আন্তক্লাব প্রতিযোগিতা শুরু করল বাংলাদেশ শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন এই ছেলে পেলেদের মাধ্যমে অলিম্পিকে আমরা মেডেল নিয়ে আসতে পারি ফ্লাইং অ্যাগেন্স্ট উইন্ড কিন্তু বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলে তাকে সঙ্গী করেই শক্তি বাড়িয়ে বহু দূরের পথ পাড়ি দিতে হয় আগামী দিনে দেশের সম্ভাবনাময় শুটার লুকিয়ে আছে এই চব্বিশ না পেরোনো ছেলে মেয়েদের মাঝেই যাদের অনেকেরই এটা প্রথম প্ল্যাটফর্ম প্রথম প্রতিযোগিতা নিজেকে প্রমাণ করে হতে চান আগামীর বাকি শাকিল দিশা আমার ইচ্ছা করে যে আমি অত বড় একটা শুটার হব দেশ বিদেশে খেলে বেড়াবো দিশাপুর খেলা ফলো করি আমার বাবা এই অফিসের একজন কর্মকর্তা তো বাবার ইন্সপিরেশন আমার এখানে আসা স্বপ্ন হচ্ছে একজন ভালো শুটার হওয়ার আর হচ্ছে মনে করে আন্তর্জাতিক লেভেলে যে খেলা মোস্তাফি যেমন হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য কিছু করছে সমো সরকার আমরা হচ্ছে শুটিংয়ের জন্য আমরা দেশকে আগে নিতে যাই সাতক্রিয়া জেলাকে সাতচল্লিশ ক্লাবের দুইশো সাতাত্তর খেলোয়াড় বিচারক ও কর্মকর্তা সহ মোট চারশো নয় জন অংশ নিচ্ছে এই আসরে দেশের শুটিং ক্লাব পর্যায়ে এই আসরেই সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছে তবে ব্যয়বহুল খেলা শুটিংয়ে ভালো করতে নবীনদের চাওয়া ছিল আরও কিছু স্পন্সার করতে যদি কোনো বড় ইভেন্ট থাকে তাহলে অনেক ভালো হতো এখানে আসার পর সবাইকে দেখে আমরা সব কিছু শিখি শেখার কারণে এখানে ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সকল অ্যাথলেট থাকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ফেডারেশনের সভাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতল হাকিম সরর হাসান সঙ্গে ছিলেন ফেডারেশনের মহাসচিব ইন্তেখাবুল হামিদ অপু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা এই আসর দিয়েই শুটিংয়ে নাম লেখালো বাছাই করা শুটারদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়ার ভাবনা কর্তাদের যে আমরা শুটারদেরকে কিন্তু ওদের গ্রাফ রেগুলার মেনটেন করি এভরি ডে এবং প্রতিদিন তারা কি কি করছে না করছে সব কিছু আমরা কিন্তু মেনটেন করি তারা যেন একটা পর্যায়ে যেতে পারে তার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা আমরা করছি এগারো ফেব্রুয়ারি ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপনের হাত ধরে নামবে আসরের পর্দা তবে ছয় দিনের এই কম্পিটিশনে তৃণমূলের অনেকেই ধরবে কোচদের মনে একদিন ওরাই যে রাইফেল পিস্তল হাতে কাঁপাবে বিশ্ব ময়দানে মেহেদিন আইন একাত্তর এই ছিল এই মুহূর্তের খেলা যোগে সরাসরি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন একাত্তরের ফেসবুক পেজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন একাত্তরের ইউটিউব চ্যানেলে একাত্তরের সাথ